టీవీ టూరిజం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా ర్యాప్ గ్రూప్ ఇండియా సమర్పణలో డిజిటల్ వీడియోస్ అసోసియేషన్ లో భాగంగా ఈ రోజు మనం డిజిటల్ వీడియోస్ యొక్క ఐఎస్ఓ హ్యాండిల్ సెరమనీని చేసుకోబోతున్నాం మరి ఈ సందర్భంగా అలా అదేవిధంగా దీపావళి సెలబ్రేషన్స్ లో భాగంగా ఎన్నో విజయాలను ఎన్నో ప్రాజెక్టులను సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేసుకుని డిజిటల్ వీడియోస్ ఈ రోజు మీ ముందు ఇరవై సంవత్సరాల అనుభవంతో ఎంతో గొప్పగా మీ ముందుకు ఉంది సో అదేవిధంగా మన డైరెక్టర్ ఫౌండర్ గారి ఆశయాలతో ఎన్నో విషయాల్లో డిజిటల్ వీడియోస్ చాలా గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కావచ్చు పబ్లిక్ ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కావచ్చు వాళ్ళందరికీ ప్రాజెక్ట్స్ గానీ సర్వీసెస్ గానీ ఇవ్వడం చేశాం సో మరి ఈ రోజు ఈ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఐఎస్ఓ సర్టిఫికేషన్ నైన్ థౌసండ్ వన్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ ఈ సర్టిఫికేట్ అనేది మనకి రావడం జరుగుతుంది సో అందరం చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం సో ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకోవాల్సింది తీసుకురా తీసుకువెళ్లడానికి మన ఫౌండర్ డైరెక్టర్ శ్రీ ఆర్ మణిభూషణ్ కుమార్ గారిని కోరుకుంటున్నాం ఈ సందర్భంగా వచ్చిన రెండు నిమిషాలు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతాను మణిభూషణ్ గారు ఏదో నన్ను చీఫ్ గెస్ట్ అని ఈరోజు నాకు ఇప్పుడు వచ్చి సడన్ గా చేపిస్తారు కాబట్టి అది సర్ప్రైజ్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఐ డిజర్వ్ దిస్ రికగ్నిషన్ ఆర్ నాట్ ఎనీవే ఇట్స్ అ నైస్ థింగ్ టు ఐ మీన్ గెట్ సర్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఐసో నైన్ థౌసండ్ వీ ఆల్ వర్క్ ఫర్ ఐసో నైన్ థౌసండ్ వన్ వాజ్ ఇన్ ఫేకర్ అండ్ ఇట్స్ రియల్లీ ఎ మోస్ట్ సిస్టమేటిక్ అప్రోచ్ ఫర్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ and uh, i so 9000 gurinch i don't i think uh, you all know about it and i don't need to say especially don't lo bolan the internal auditing and then we have to make our policies what is our aim we tend to get manam maatadin danta kuda practical ga cheyadaniki documentation anade i so 9000 see what what they say is you do they never say you do it they say that you do what you write for which you have to adopt the systems you have to adopt the documentation and uh, you have to work as per the documentation written by you no cheppinde cheyi anade iso 9000 yokka concept so i worked in faker so iso 9000 was not new to me and i was an internal auditor and then uh, i was doing also auditing even though i am an engineer yes. i do not know about the auditing but they taught me how to audit things they me led మీరు ఏం రాశారు ఆ డాక్యుమెంట్ ప్రకారం మీరు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అన్నది ఐ ఎస్ నైన్ థౌసండ్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ డిఫికల్ట్ రియలీ వన్స్ యూ సిన్సియర్లీ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ వాట్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ థ్యాంక్ యూ వెరీ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ ద ఛాన్స్ విచ్ ఐ హ్యావ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అండ్ రదర్ ఇఫ్ యూ గివ్ ది సర్ప్రైజెస్ ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ టు టాక్ బికాస్ ఐ డోంట్ కమ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ది లెక్చర్స్ సారీ ఇఫ్ ఐ కుడ్ నాట్ టాక్ వెల్ అబౌట్ ద థింగ్స్ థ్యాంక్ యూ అలాట్ first of all i congratulate for getting this iso certificate for this organization just i will give you the brief about the what does it mean before going to that happy diwali to everybody is a great occasion and it is a festival of lights and uh, we will all be thrilled because two years we don't could, could not celebrate uh, happily any functions so this year we are going to celebrate the diwali function so just uh, my today's chief guest uh, krishna ragaru is a, a, a colleague to me and uh, he is technically very sound he is a ranchi i think you are you are is a bit strange uh, technologies from electrical
ప్రజాపిత బ్రహ్మకుమారి సంవత్సరం నుంచి చేసిన రామేశ్వరి అక్క గారికి సుస్వాగతం పలుకుతూ దీపావళి దీపావళి అనేది చాలా గొప్ప పండుగ మరి ఆ పండగ తాలూకా విశిష్టతను ఆ సందర్భంగా మన డిజిటల్ వీడియోస్కి ఐఎస్ఓ అనే ఒక ప్రతిష్టాత్మక సర్టిఫికేట్ అందించడం ఆవిడ చేతుల మీద అందుకోవడం దివ్యమైన ఆశీస్సులుగా భావిస్తూ ముందుగా ప్రజాపిత బ్రహ్మకుమారి సంస్థ నుంచి వచ్చిన బ్రహ్మకుమారి అక్కగారిని రామేశ్వరి అక్కగారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను అందరికీ ఓం శాంతి ఎందుకంటే ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి నిద్రించే వరకు కూడా మనకి శాంతి యొక్క శక్తి కావాలి కానీ దానికి భిన్నంగా ఈరోజు మనిషి అశాంతిగానే పడుకుంటాడు అశాంతిగానే లేస్తాడు అశాంతిగానే మాట్లాడతాడు అశాంతిగా తింటాడు అశాంతిగా వ్యవహారాలు చేస్తాడు రోజంతా అశాంతి అశాంతి కానీ అశాంతిలో కూడా మనం ఆనందాన్ని పొందుతున్నామని అని చెప్పచ్చు ఎలాగంటే భౌతిక సుఖాల ద్వారా భౌతిక వస్తువుల ద్వారా ఈరోజు ఎంత అశాంతిగా ఉన్నా ఎంత అప్సెట్ అయినా మనం కట్టుకునేటువంటి బట్టలు ఖరీదైనవి మనం వాడేటువంటి వస్తువులు ఖరీదైనవి అంటే భౌతిక వస్తువుల్లో ఉన్నటువంటి ఆనందాన్ని తీసుకోవడం ద్వారా కూడా స్ట్రెస్ తగ్గించుకోవచ్చు అని నేను ఒక ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాను ఒక సినిమాకు వెళ్తాము పార్కుకు వెళ్తాము అలాగే ఒక మంచి హోటల్కి వెళ్ళి తినేసి వస్తాము కాస్త ఆ రొటీన్ బోర్ లైఫ్ నుంచి కొంచెం మనం మార్పు కోరుకుంటూ ఉంటాం ఈరోజు రామరాజ్యం వచ్చిన తర్వాత తర్వాత రావణ రాజ్యం రావాల్సిందే ఎందుకంటే ఒక మార్పు అనేది రావాలి ప్రపంచంలో వెలుగు తర్వాత చీకటి చీకటి తర్వాత వెలుగు ఉంటుంది కానీ అందరూ మనం రామరాజ్యమే కోరుకుంటాం కానీ రావణ రాజ్యం ఎవరు కోరుకో కానీ రావణ రాజ్యం కోరుకున్నా కోరుకోకపోయినా వస్తుంది ఆ వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనము పాస్ చేయాల్సింది అనమాట ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఈ సృష్టిలో అంతా కూడా నరకాసుడు రాజ్యం నడుస్తుంది నరకాసురుడు ప్రాగ్జ్యోతిష పురానికి మహారాజుట ప్రాగ్జ్యోతిష పురానికి ఆయన తన రాజ్యంలో ఎవరు కూడా దీపాలు వెలిగించకూడదని శాసనం చేశాడు కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా రాత్రి పగలు అంధకారంలో అలమటిస్తూ ఉంటారు అయితే నరకాసురుడికి ఒక వరం ఉందన్నమాట దేని చేత కూడా అతను హతమార్చబడు కానీ అతని తల్లి చేతిలోనే హతమార్చేటువంటి వరం కోరుకుంటాడు కానీ తల్లి ఎలాంటి చెడ్డవాడినైనా చంపదు తల్లి తల్లి ప్రేమ అటువంటిది తల్లికి చెడ్డ మంచి ఏం తెలియదు తల్లి ప్రేమలో స్వార్థం ఉండదు అంచేత తల్లి చేతులు చావాలని కోరుకుంటాడు అంటే నరకాసురుడి వధ చతుర్దశి నాడు జరుగుతుంది మనకి ఈ అమావాస్య నాడు దీపావళి పండుగ చేస్తాం మనం ఈ దీపావళి పండుగకు ముందు మనం దసరా పండుగ చేస్తాం దసహర అంటాం పదింటిని హరించేటువంటి పండుగ విజయదశమి పదింటి పైన విజయం పొందిన తర్వాత ఇంకా ఆత్మదీపం వెలుగుతుంది ఈరోజు స్థూలంగా మనం జరుపుకునే దీపావళి అంతా కూడా ఇంట్లో శుభ్రం చేసుకుంటాం బయట కూడా శుభ్రం చేస్తాం బయట అయ్యే దీపాలు వెలిగిస్తాం ఘర్మే ఘర్మే అంధ్యారా బాహర్ సోజారా బయటను మనం దీపాలు వెలిగించడానికి దీప కాంతులు నింపడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం మన ఇంటిలో అంధకారం ఉంటుంది అలాగే మానవ దేహంలో కూడా ఆత్మ ఆత్మదీపం ఏమైపోయింది ఆరిపోయి ఉంది ఈ బాహ్యంగా ఉండేటువంటి ఈ శరీరానికి కాంతి ఇవ్వడానికి శరీరానికి అనేక రకాల అందచందాలు అనుభూతులు కలగడానికి భౌతిక ప్రపంచ సుఖాల్లోకి పరిగెడుతున్నాం మనం ఆత్మ యొక్క ఆంతరింగిక సంతోషాన్ని పొందడానికి ఈరోజు మనం మాల్లో చూసుకుంటున్నాం షాపింగ్ మాల్లో అయితే మన సంతోషం దొరుకుతుందని కానీ మన సంతోషం ఎక్కడ పోయింది అంటే మన దగ్గర పోయింది ఎక్కడ పోలేదు ఎక్కడ పోయిందో వస్తువును అక్కడే వెతుక్కోవాలి ఈ దీపావళి అనేది దీపాల పండగ ఇది కానీ మానవుడు తయారు చేసినటువంటి కృత్రిమ దీపాలను ఈరోజు ఎక్కువ దీపాలు వెలిగించాలంటే ఈ ఫ్లికరింగ్ బల్బ్సే పెట్టాలి లైట్లకి క్యాండిల్స్కి కూడా కాకుండా ఈరోజు చిన్న చిన్న బల్బులు అనేకం వరుస పెడుతున్నారు మామూలు ప్రమిదిలో నూనె వేసి దీపం వెలిగించాలంటే చాలా కాస్ట్లీతో కూడుకున్న విషయం శ్రమతో కూడుకున్న విషయం ఓ స్విచ్ ఆన్ చేస్తే బోల్డ్ దీపాలు వెలిగిపోతాయి ఇవన్నీ ఏంటంటే మన ఆత్మ దీపాలకి గుర్తుగానే మనం ఈ దీపావళి పండగ చేసుకుంటాం ఆత్మదీపం ఆరిపోతూ ఉంటుంది వెలుగుతూ ఉంటుంది అందుకే మనం చనిపోయినప్పుడు మన తల దగ్గర దీపం వెలిగిస్తారు ఎందుకంటే మన అసలైన దీపం వెలుగుతుండగా ఇంక దీపం అవసరం అవసరం లేదు మన ఆత్మదీపం ఆరిపోయినప్పుడు బయట మళ్ళా తల దగ్గర దీపం వెలిగిస్తారు అంటే దీపం వెలిగించేటువంటి ఆచారం మన భారతదేశంలో సనాతన ధర్మంలోనే ఉంది ఈరోజు దీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మం అని దీపారాధన చేస్తా దేవతారాధన చెయ్యం మనం ముందు దే దీపారాధన చేస్తా అదేవిధంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరూ కూడా వెలుగునే ప్రార్థన చేస్తారు భగవంతుని రూపాన్ని క్రీస్తు కూడా భగవంతుడికి జ్యోతి స్వరూపంగా చెప్పాడు గురునానకు మహావీర్ జైన్ బుద్ధుడు 
మన భారతదేశంలో ఆ జ్యోతి స్వరూపానికి గుర్తుగా మనం ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలు విశేషంగా పూజిస్తూ ఈ దీపావళి మరణాన్ని నుంచి దీపానికే ప్రాధాన్యత ఇచ్చి కార్తీక దీపంగా పిలువబడుతుంది ఈ దీపాలన్నీ కార్తీక దీపంగా పిలువబడితే అది శివుని సన్నిధిలో వెలిగించడం జరుగుతుంది మన ఆత్మదీపాలన్నీ కూడా పరమాత్మకి సంబంధించినవి కాబట్టి ఆత్మలన్నీ పరమాత్మ కోసమే ఈ రకమైనటువంటి పురుషార్థం అంతా మనం చేస్తూ ఉంటాం ఒక దీపపు ఒక దీపం యొక్క వేడి వెలుగు ద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే కన్నులకి వెలుగుగా కనిపిస్తుంది దీపం కానీ దాంట్లో వచ్చే వేడి ఏం చేస్తుందంటే ఆ బాణ సంచ ఎవరు తయారు చేశారు మనం తయారు చేస్తున్నామే కదా మనమే తయారు చేసి మళ్ళీ మనమే కాల్చి మనమే బూడి చేస్తున్నాం తయారు చేయకుండా ఉంటే కాల్చవలసిన పని లేదు కదా కానీ సంప్రదాయం ఏం చెప్తోంది తయారవుతాయి అవి మనము మన సంప్రదాయం తయారు చేయమని చెప్తోంది కాల్చమని చెప్తుంది ఆ తర్వాత బూడిద చేయాలి ఏ ఒక్క తుపాకీ అది మా మన మందుగుండు సామాను కాలలేదు అనుకోండి అందరూ బాధపడతారు అయ్యో మేము ఇంత డబ్బు పెట్టి కొన్నాము మా బాణ సంచ కాలతలేదు ఆరిపోయింది దానికి కారణం ఏంటంటే దీపావళికి ముందు రోజే దీపాలు పెడతాం కదా గాలి వస్తుంది ఇప్పటిదాకా గాలే వేయదు మనకి కానీ దీపం చూసి గాలి ప్రకృతిలో దీపము దీపావళి నాడు చిరిగాలి ప్రారంభం దీపాలు ఆరిపోయేటువంటి అందరూ ఆ రోజు దీపాలు ఆరిపోకుండా జాగ్రత్త తీసుకుంటారు దీపావళి నాడు దీపాల వరుస ప్రతి ఇంటింటిలో అందంగా కనిపిస్తుంది అంటే ఇంటిలో ప్రతి ఒక్కరూ ఆత్మ దీపాలే అని చెప్పడానికి అనమాట అయితే దీపావళి నాడు విశేషంగా మనం బాణ సంచ కాలుస్తాం ఈరోజు బీజేఎఫ్ జర్నలిస్ట్ ఫారం వాళ్ళు కొన్ని లక్షలు పెట్టి బాణ సంచ కొనుక్కుని అందరూ పంచుకుంటున్నారు కానీ దీపావళి పండుగ దబ్బంత దండగా అనేటువంటి నానుడు కూడా ఉంది కానీ ఇది సామాజిక స్పృహని కలిగిస్తూ ఉంటుంది ఇది ఎందుకంటే ఈ సూర్యకారం భాస్వరం పొటాషియం ఇలాంటివన్నీ కూడా కెమికల్స్ వాటిని మామూలుగా బాహ్య రూపంలో వాడలేం వాటిని ఈ చిచ్చుబొడ్డులు శిశింద్రియులు మతాబులు కాకరపోతులు తారాజవులు ఇలాగ ఈ రూపంలో తయారు చేసి కాల్చుకుంటే ఒక ఆనందం వస్తుంది చలికాలము ఇప్పుడు రాత్రి ఎక్కువ ఉంటుంది పగలు తక్కువ ఉంటుంది ఇలాంటి సమయంలో ఋతుధర్మం ప్రకారం వచ్చేవన్నీ కూడా క్రిమికీటాదికల సంఖ్య పెరిగిపోతుంది దోమలు అనండి లేకపోతే ఇంకా వైరస్ అనండి వాటినన్నీ హతమార్చడం కోసం మన పూర్వీకులు మన పెద్దవాళ్ళు ఈ దీపావళి పండుగ నాడు సామాజిక ప్రయోజనాన్ని ఆశ్రయించి ఇవన్నీ కాల్చడం పెట్టారనమాట ఈ కాల్చడం ద్వారా ఏమైపోతుంది ఇంటింటిలో కూడా ఈ పొగ వెళ్ళి ఆ విష్ణు చక్రం భూచక్రం ఆఖరికి పాములు కూడా కాలుస్తూ ఉంటాం మనం ఆఖరికి ఉల్లిపాయ బాంబులు కూడా ఉల్లిపాయ ఎందుకు బాంబు అయ్యిందంటే ఈరోజు ఉల్లిపాయలు కూడా కొనడం చాలా కష్టంగా ఉందనమాట ఉల్లిపాయ ధర చూస్తే బాంబు పేలంత భయం వేస్తుంది అందుకే ఉల్లిపాయ అన్ని కూరగాయలు వదిలేసి ఉల్లిపాయ బాంబు ఎందుకు తయారైందంటే అందుకనమాట పాములు పాములు కూడా నాగుల నాగుల చవితి నాడు పాములు పూజిస్తారు అందుకే పాముల్ని విష్ణు చక్రం భూచక్రం లక్ష్మీ బాంబులు అంటారు నారాయణ బాంబులు అంటారు అయితే ఈ బాంబులు ఈ ఇవన్నీ కూడా మానవుడిలో ఉండేటువంటి ఆత్మలోపల ఉండే అవగుణాలే వాడండి శిశింద్రి అండి వీళ్ళ వాళ్ళకి వాళ్ళ వాళ్ళకి అంటిస్తాడు శిశింద్రి ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ అంటే మళ్ళీ అలా వెళ్ళిపోతుంది అక్కడ అంటే మళ్ళీ అలా వెళ్ళిపోతుంది అలాగే పొగడతలకు అలవాటు పడిపోయిన వాళ్ళ ముఖం కూడా ఇప్పుడు మతాబులో వెలుగుతూ ఉంటుంది పొగడత లేదనుకోండి మాడిపోతుంది అనమాట అలాగా చిచ్చుబుడ్డిలాగా కొంతమంది కూరుకుని కూరుకుని ఒక్కసారి పేలుతారు చాప కింద నీరులో ఉంటారు అనమాట అలాగే తారాజు విన్ని వెంటనే ఆవేశంతో ఎగిరి పడేవాళ్ళు తారాజువులు అనమాట ఇవన్నీ కూడా దీపపు కాంతిలో భస్మం అవుతాయి ఆ తర్వాత దీపం ఒక్కటే ఉంటుంది మిగతావన్నీ బూడి దీపి ఆ నేల కింద పడి ఉంటాయి అన్నమాట అలా మనము కూడా స్వార్థంగా నిస్వార్థంగా చేసేటువంటి సేవల వలన ఏంటంటే ఎప్పటికీ తారాస్థాయిలో నక్షత్రంలా వెలుగుతూ ఉంటాం ఆకాశంలో ధృవతారలా వెలుగుతాం అలా కాకుండా పేరు ప్రతిష్ఠల కోసం కీర్తికాంక్షల కోసం ధనం కోసం స ఏ ధనం ఎవరూ పట్టుకెళ్ళరు కానీ ఈ పట్టుకెళ్ళిపోయే వస్తువుల గురించి పాకులాడుతూ ఎవరైతే మానవ సేవలు చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు కా కాసేపటికి బాగా వెలుగుతారు వెలిగి మళ్ళీ ఎక్కడ పడిపోయి ఆరు పేరు ఎవరికి తెలియదు అన్నమాట అలా చాలామంది వచ్చి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళని చూసాము అలా కాకుండా ఈ దీపావళి అందరికీ కూడా సత్యమైనటువంటి స్పృహ కలిగిస్తుందని నేను ఆశిస్తూ ఉంటాను అలాంటి యథార్థ స్పృహ కలిగించడం కోసం ఈరోజు ప్రజాపిత బ్రహ్మకుమార్ ఈశ్వరి విశ్వవిద్యాలయం మానవాత్మల దీపాలు వెలిగించేందుకు పరమాత్మ వచ్చాడని మేము అందరికీ తెలియజేస్తూ ఉంటామండి ఈ కార్తీక మాసం అంతా కూడా పరమేశ్వరుడు యొక్క స్మృతి చిహ్నం అనేటువంటి ఆ జ్యోతి స్వరూపాన్ని ఆరాధన చేస్తారు మన వాళ్ళు కర్మకాండను చేస్తూ చేస్తూ కర్మ యొక్క రహస్యాన్ని తెలుసుకుంటారని వాళ్ళు పెట్టారు మళ్ళీ కార్తీక మాసం వచ్చేసింది మొన్న కూడా కార్తీక మాసం వచ్చి వెళ్ళిపోయింది అప్పుడు ఇదే పని చేసాం ఇప్పుడు ఇదే పని చేస్తున్నాం మళ్ళీ కార్తీక మాసంలో కూడా మనం ఇలాగే చేస్తాం అలా చేయగా 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 కర్మకాండ అంత అంతరించి అందులోంచి జ్ఞానం ఉదయం అవుతుందని మన పెద్దవాళ్ళు 
ఈ రకంగా పెట్టారండి అయితే దీపావళి నాడు విశేషంగా మనం స్వీట్స్ ఎక్కువగా పంచుతాం మధురత అనే గుణం ఉంటే మనం ఎవరితోనైనా కలవచ్చు మనలో మధురతకి గుర్తు నాలికే ఈ శరీరంలో ఒక భాగం ఉందండి ఈ నాలిక ఎప్పుడు బయటకైతే కనిపించదు కానీ అది దానికి అంత గొప్పతనం ఎలా వచ్చిందంటే ముప్పై రెండు పళ్ళ మధ్య ఉంటూ వాటికి అందకుండా చక్కని భాష తీసుకుని అందరికీ కూడా కానీ అది గాయపడకపోయినా ఆ దాంతో మాట్లాడే మాటలు ఇతరులు కూడా గాయపరిచే విధంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఎలాంటి చేదు విషయాన్నైనా సరే తీపిగా మాట్లాడడం అనేటువంటిది మనం నేర్చుకోవాలి మధురత ద్వారా చేదుని కూడా మనం తీ తీయగా తీసుకోవచ్చు బెల్లం వేస్తే కాకరకాయ కూడా చాలా తీయగా ఉంటుంది అయితే మనం అందరం దీపావళి నాడు స్వీట్స్ పంచుకుంటూ ఉంటాం అలాగే కొత్త బట్టలు ధరిస్తారు ఈరోజు పితృదేవతలకి కూడా ఎక్కువగా ఈ దీపాల పండుగ నాడు మహాళయ అమావాస నాడు చేసేటువంటి భాద్రపద మాసంలో అయిపోయిన తర్వాత ఆశ్వీజ మాసం వస్తుందండి అందులో దీపావళి వస్తుంది తర్వాత ఆశ్వీజ మాసం అయిన వెంటనే పితృదేవతల పండుగ అంటారు కాబట్టి పితృదేవతలు అందరూ కూడా ఆ దీపాల వెలుగులో వాళ్ళు స్వర్గం వెళ్ళిపోతారంటారు అయితే మనం ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు నరకాసుడు రాజ్యంలో ఉన్నామండి నరకాసుడికి ఒక రూపం కాదు బహురూపాలు ఉన్నాయి మనం ఎన్ని రూపాలనైనా చూస్తూ ఉంటాము ఆ వాటిని మనము ఆ పారదురాలు ఉంటే ముందు మన లోపల ఉన్నాడు నరకాసురుడు ఆ నరక అసురుడు నరకంలో ఉన్నటువంటి అసురుడు అనమాట స్వర్గంలో అసురులు ఉండరు సురులు ఉంటారు ఈ నరకంలోనే అసురులు ఉంటారు కాబట్టి బాణాసురుడు మరి చాలా రకాల పేర్లు చెప్పారు అకాసురుడు బకాసురుడు అందరి వస్తువులు బకడించి కబళించేవాళ్ళు బకాసురుడు అలా కాకుండా అసురు అసురుత్వాన్ని వదిలి అసుర సంప్రదాయాన్ని వదిలి దైవీ సంప్రదాయాన్ని మనం ధారణ చేసేందుకే ఈ పండుగలు పండగ నాడు ఇల్లంతా శుభ్రం చేసుకుంటాం బయట శుభ్రం చేసుకుంటాం ఒళ్ళు శుభ్రం చేసుకుంటాం ఒక్కటే వదిలేస్తాం మన మనస్సును మాత్రం శుభ్రంగా ఉంచుకోం అందుకే మనం పండగ నాడు కూడా కాసేపటికి ఆనందాన్ని తీసుకుంటాం మళ్ళీ మామూలు అయిపోతాం మూడ్ ఆఫ్ అయిపోతూ ఉంటాం అంటే మనస్సుని శుభ్రపరచుకునే కళనే మనం మెడిటేషన్ అని చెప్తాం అదే ధ్యానం అంటారు పరమాత్మ ధ్యానం వల్ల మనసు శుభ్రపడుతూ ఉంటుంది శరీరం ఏమో స్నానం వల్ల శుభ్రపడుతుంది మన దగ్గర ధనం ఉంటే దాన్ని దానం చేయడం వల్ల అది దానం శుభ్రపడుతూ ఉంటుంది ఎలాంటి పాపిష్ ధనమైనా మంచి కార్యాలకు వాడారు అనుకోండి అది ఏమవుతుంది శుద్ధి అవుతుంది అనమాట కాబట్టి ఈరోజు దీపావళికి మన మణిభూషణ్ గారు వారి పేరులోనే ఉంది మణిభూషణ్ ఆయన సత్వ సత్వ గుణం కలిగినటువంటి వారు అలాగే నేర కూడా పద్మము ఆమె అంతే నీటిలో ఉండి కూడా జలానికి అతీతంగా ఉంటారు ఆవిడి గృహస్థ జీవనాల్లో ఉండు కర్మ కర్మయోగులు వాళ్ళు నిజంగా చెప్పాలంటే మనలాగా వాళ్ళు వండుకుంటారు వాళ్ళు బట్టలు తుక్కుంటారు వాళ్ళు అన్నీ చేస్తారు కానీ కర్మకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి కర్మయోగి జీవితాన్ని జీవిస్తున్నారు మొత్తం మన హీరో బాబు కూడా అలాగే మన పెద్ద అన్నయ్య గారు నాన్నగారు ఆయన కూడా అంత వయసులో ఆ మూల నుంచి వస్తున్న నన్ను రిసీవ్ చేసుకోవడానికి వెహికల్ చూసుకోకుండా వస్తున్నారు ఆయన అంటే ఎంత ఆప్యాయత ప్రేమ చూడండి వాళ్ళకి ఆ రోజుల్లో గౌరవం ఎంత నమ్మరతగా ఉంటారు పెద్దవాళ్ళు మన పెద్దవాళ్ళని చూసి మనం నేర్చుకోవాల్సిన చాలా ఉంటున్నాయి కానీ ఈరోజు పెద్దవాళ్ళు మనకు కరువైపోయారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆదరణకి కరువై ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో ఉంటున్నారు అమ్మమ్మ తాతలు నానమ్మ బామలు వీళ్ళెవరూ కనిపించట్లేదు ఇళ్లల్లో మేమిద్దరం మాకిద్దరే అన్నట్లు వాళ్ళే ఫ్యామిలీగా కనిపిస్తున్నారు చేత దీపావళి అంతా కూడా పరివారంతో చేసుకోవాల్సిన పండుగ పారివారిక సుఖం ఉంటేనే మనిషికి ప్రాపంచిక సుఖాలు కూడా అనుభవించవచ్చు మనిషికి రెండు జీవితాలు ఉంటాయి ఒకటి లోపల జీవితం ఒకటి బయట జీవితం బయట జీవితం నాకు సుఖంగా ఉంది కానీ ఇంట్లో జీవితం సుఖంగా లేదనుకోండి అప్పుడు నేను సంతోషంగా ఉండలేను నేను ఇంట్లో కూడా సుఖంగా ఉంటూ బయట కూడా సుఖపెట్టేటువంటి జీవితాన్ని జీవించినప్పుడే మనిషి జన్మ సార్థకం అవుతుంది ఈ ఈ సంవత్సరంలో రేపు మనం జరుపుకునేటువంటి తిథి ద్వయం వచ్చింది గ్రహ గ్రహ గ్ర గ్రహణాల వలన మనకి తిథి ద్వయం వచ్చింది కానీ సూర్యోదయానికి ఏ తిథి ఉంటే అదే తిథి చెప్తారు గ్రహణం వల్ల రేపు రేపు కదండి ఎల్లుండ కదా ఎల్లుండ దేవాలయాలు కూడా మూసివేస్తున్నారు కార్తీక మాసం ప్రారంభమే దీపావళి మర్నాడు కార్తీక మాసం ప్రారంభం అవుతుంది అయినా కానీ దేవాలయాలు బంద్ ఉంటాయి రేపు ఎల్లుండ అయితే ఇలాంటి కార్తీక మాసంలో ప్రతి ఒక్కరు ఆహార పానీయాలను శుద్ధం చేసుకుంటారు అలాగే వ్యవహారాన్ని కూడా శుద్ధం చేసుకుంటారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా పరమేశ్వరుడు యొక్క కృపా కటాక్షాలు పొంద పొందాలడానికి ఈ మాసం అంతా పురుషార్థం చేస్తారు భగవంతుడి ద్వారా మనకు వచ్చే ప్రాప్తి అంతా కూడా ధనుర్మాసంలో చూపిస్తారు విష్ణుమూర్తిని చూపిస్తారు ఓకే ప్రతి పండుగలో కూడా ఒక ఆధ్యాత్మిక రహస్యం ఉందండి మనం శారీరకంగా మానసికంగా సామాజికంగా సుఖ సంతోషాలతో ఉండేందుకు పండగ అన్ని రకాలుగా అన్ని ప్రాప్తుల్ని మనకు అందిస్తుంది వాటిలో ఒకటో రెండో తీసుకుంటే మనం ఇలాగే బట్టలకి స్వీట్స్కి బ టపాకాయలకి ఇచ్చే అనుకోండి అది తిన్నంత వరకు ఉన్నంత వరకే మన ఆనందం ఉంటుంది తర్వాత మళ్ళా పోతుంది 
పండగ అంటే మన భారతదేశంలో మూడు వందల అరవై ఆరు రోజులు పండగే మనకి ఒకరోజు పండగ కాదు అలాంటి ఆధ్యాత్మిక శక్తి కేంద్రం మన భారతదేశం ఈరోజు నేను దీపావళి విషయాలు మీకు చెప్పడానికి అవకాశం మీ అందరి మధ్యలో నాకు దొరికింది మన మణిభూషణ్ గారు నీరజ గారు వాళ్ళ యొక్క పరివారం ఇక్కడ ఈ ఆఫీస్లో వా పెద్ద పెద్దవారు చెప్పారు ఐఓఎస్ కదండి ఐఎస్ఓ ఐఎస్ఓ ఇదివరకు ఐఎస్ఐ ముద్ర వేసేవారు కదండి వస్తువులకి ప్రోడక్ట్కి ఆ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ఇండస్ట్ ఇండస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఓకే కాబట్టి ఆ సర్టిఫికెట్ అనేది మణిభూషణ్ గారికి అసలు ఇవ్వక్కర్లేదు ఎందుకంటే దానికి అసలు అది ఊరికే తీసుకోవడం తప్ప అంతకు ముందే ఆయన నాణ్యత గల సమాజానికి మంచి స్పృహ కలిగే విధంగా ఎన్నో పిక్చర్స్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీశారు అవి నేను కూడా కరోనా టైంలో కూడా కొన్ని చూశాను వారికి వారి శ్రీమ శ్రీమతి నీరజ గారికి వాళ్ళ యొక్క పుత్రరత్నాలకి వాళ్ళ తండ్రి గారికి అందరికీ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో మీ కూడా ఎవరైతే సహయోగులుగా ఉన్నారో నాతో సహా మేమందరం ఎప్పుడు కూడా మీతో ఉంటామండి చాలా మంచి కార్యక్రమం మీరు చేస్తున్నారు ఈ దీపావళి శుభ సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియచేస్తూ మీకు హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియచేస్తూ ఈ కార్యక్రమాలు ఇంకా మీరు ముందుకు వెళ్ళాలి తప్పకుండా సమాజానికి ఎన్నో రకాలుగా సూర్యునికి ఎన్ని కిరణాలు ఉన్నాయో అన్ని కిరణాల రూపంలో ప్రతి ఒక్కరూ తయారైనప్పుడే వెలుగు వస్తుంది ఈ ప్రపంచానికి కాబట్టి మేము మాకు ఈ సదవకాశం నేను లేటుగా వచ్చినా సరే నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చారు ధన్యవాదాలండి ఓం శాంతి ప్రజాపిత ఈశ్వరీయ ప్ర విశ్వవిద్యాలయం నుంచి వచ్చి మనకి ఈరోజు దీపావళి తాలూకా విశిష్టతను తెలియపరిచిన రామేశ్వరి అక్క గారి హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు మరి ఈరోజు మన ఈ కార్యక్రమంలో ఎల్జీ పాలిమర్స్ నుంచి రిటైర్ అయిన సార్ మనతో ఉన్నారు ఆయన ఈ ఐఎస్ ఐఎస్ఓ సర్టిఫికేషన్ గురించి ఆయన కూడా చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది ఒక్క రెండు నిమిషాలు మాట్లాడవలసింది కొరత ఫికెట్ ఇస్తారు ఆయన ఆల్రెడీ చెప్పారు ఎవరు పడితే వాళ్ళకి అంటే దిల్ బి లాడ్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ బట్ ఓన్లీ వన్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్ విల్ బి గివెన్ ద సర్టిఫికేషన్ అలా వన్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్లో మణిభూషణ్ గారు అండ్ హిజ్ ఎంటైర్ టీమ్ హ్యాస్ అచీవ్డ్ దిస్ దిస్ సర్టిఫికేట్ ఇట్స్ ద సక్సెస్ అంటే అందరికీ రాదు ఇది యాక్చువల్లీ అది ఐరోజు మణిభూషణ్ గారు టీమ్కి వచ్చింది అంటే వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్కి ఇట్స్ నాట్ అన్ ఆర్డినరీ థింగ్ మామూలుగా సో ఐ కంగ్రాచులేట్ హిమ్ అండ్ హిజ్ ఎంటైర్ టీమ్ అండ్ లైక్ ఇందాక అన్నట్టుగానే ఐఎస్ఐ అంటే ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు ఇచ్చే సర్టిఫికేట్ అది ఇదేమో దానికి ఆల్రెడీ నేషనల్ లెవెల్లో ఆల్రెడీ బోల్డ్ అవార్డ్స్ అవి తీసుకున్నారు బోల్డ్ చాలా యాక్టివిటీస్ చేసి ఇప్పుడు నవ్ హీ గాట్ దట్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఇచ్చిన సర్టిఫికేట్తో ఇంకా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా ఎన్నో విజయాలు సాధించి ఇంకా ముందు ముందుకి ఆయన ఈ ఆర్గనైజేషన్ తీసుకెళ్తారని అందరికీ ఇంకా 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 మంచి మంచి మెసేజెస్ ఇచ్చి చాలా సర్వీస్ చేస్తూ ఉంటారు రెగ్యులర్గాను సో ఇంకా ఫర్దర్గా చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ మన ఆర్గనైజేషన్స్తో అసోసియేట్ అయ్యి ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ట్రావెల్ చేస్తూ నా గురించి చాలా ఎక్కువగా తెలుసుకున్న వ్యక్తి మన నాయుడు గారు నాయుడు గారు నాయుడు గారు ఒకసారి రెండు నిమిషాలు మాట్లాడుతూ ఈరోజు చాలా దివ్యమైన రోజు కింద మనం భావించాలి దీపావళి వెలుగుల్లో మణి భూషణ్ గారికి ఇక్కడ ఉన్న సహజ మనందరూ కూడా ముందు వాళ్ళందరికీ నేను ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాము అంటే ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఆర్గనైజేషన్లో సర్టిఫికేట్ రావడం చాలా గొప్పది ఎందుకంటే నేను డ్రెడ్జింగ్ గార్డ్స్లో రిటైర్డ్ రిటైర్డ్ ఆఫీసర్కి వెళ్ళాను మాకు మూడు సార్లు వచ్చింది మా గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్కే వీరు ఏం చేస్తున్నారో మేము చూస్తుంటాం ఆయన కథలో కవితలను మరి ఈ సర్వీసెస్కి ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇచ్చారంటే ఇతరులు ఎంత ప్రతిభ లేకపోతే అది ఇస్తారనేది చాలా ఆనందం అని ఇస్తూ సంతోషం ఇక్కడ పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు రియల్గా వాళ్ళు డైరెక్ట్లీ ఇంటరాక్టివ్ది ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు చాలా కూలంకషంగా చెప్పారు అక్కయ్య గారు కూడా చాలా చెప్పారు చాలా సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా ఒక ధర్మం కోసం చెప్తూ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఆర్గనైజేషన్ కోసం మణిభూషణ్ గారికి చెప్తూ వాళ్ళ కుటుంబం కోసం చెప్తూ ఇవాళ జరుగుతున్న వ్యవస్థ కోసం చెప్తున్నారు కానీ ఆయన అక్క గారు చెప్పిన దాంట్లో ఒక విషయం ఏంటంటే సర్టిఫికేట్ ఆయనకు అక్కర్లేదన్నారు ఆయన ఒక సర్టిఫికేట్ అన్నారు కానీ ఇప్పుడు జరుగుతున్న వ్యవస్థలో 
మనిషికి డబ్బు అనేది కావాలి ఏది లేకపోయినా ఆ డబ్బు అనేది సర్టిఫికేట్స్ అనే రూపేనా వస్తాయి తపన తపస్సు ఇష్ట కళ్యాణం కోసం ఇంకా ముందు ముందుకు వెళ్ళాలి వారి వెనకాదలు మన అందరూ ఉందో వారితో కలిసి మెలిసి చేతులు కలుపుతాం ఈ అవకాశం ఇచ్చిన విన్న సోదరి సోదరులు అందరికీ కూడా పెద్దవారికి కూడా అందరికీ చిన్నవారికి కూడా నేను తల వంచి వారి పాదాలకు కానీ ప్రత్యేక కానీ ఆశీర్వాదం కానీ ఏదైనా ఇవ్వగలను అది మా అమ్మ భువనేశ్వరి మాత మాకు ఇచ్చింది ఆ ధైర్యం శక్తి భక్తి ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మాధవి గారు మాట్లాడతారు మన ఏఈ నుంచి వచ్చిన మాధవి గారు ఒక రెండు నిమిషాలు మాట్లాడతారు పెద్దలు గౌరవనీయులు కూర్చున్న పని గారి మీద భక్తి ఆసక్తి ఆనందం ఆయనకి ఏం చెప్పాలని కూడా నేను ఒక తమ్ముళ్ళాగా ఆయన నాకు టేక్ చేస్తుంటారు ఆయన మన ఇద్దరు కలిసేది పౌర గాంధీలో ఒక కార్యక్రమంలో మంచి కార్యక్రమం కలిసాము కలిసి ఆయన యాక్టివ్ వేసింది చూశారు మొదటి గారు మీతో పని ఉందని నేను ఆయన చూసి నేను అనుకున్నాను ఈయనతో నాకు పని ఉందని కానీ అంటే ఇద్దరు ఏంటంటే ఒక చెప్పాను ఇంకా ఒక గురువు అని వచ్చి ఆయన ఒక ఇప్పుడు అన్నారు సిస్టర్ గారు మంచి మెసేజ్ ఇచ్చారు ఆయన దివాళీ గురించి నరకాసుడు కోసం దీపావళి వచ్చింది దానికోసం పాండవం కోసం వనవాసం వచ్చింది రాముడి కోసం సీతకి ఇలాగ కొన్ని కొన్ని భావాలు కొన్ని కొన్ని తెలుసుకోవాలంటే దానికి ఏంటంటే పనిభూషణ్ గారు కళ్ళ కంటినట్టుగాను కాటి దిద్దినట్టుగాను చక్కగాను ఇలాగా మధుబాబు గారు ఇలా ఉంది సార్ మీరు రావాలి అంటే నేను నేను వచ్చా కూర్చున్న మాట్లాడేటప్పుడు ఇప్పుడు అన్నారు అన్నీ చూడక్కర్లేదు అని చూడకుండా అన్నీ కదా అన్నం పెట్టగానే చూడకక్కర్లేదు స్మెల్ చూస్తే అయిపోయిందని దించేస్తాం అది పనిభూస్వామి గారిది ఒక ధైర్యము ఆయన చేసే పని ఏదైనా సరే పట్టుదలగా చేస్తారు నేను పరిచయం అనుమంత వల్ల ఆయన ఇది అక్కడ నుండి ఫోన్లో మాట్లాడితే ఆయనతో మాట్లాడితే ఆయన తెలిసిపోదు అన్న నాకు అర్థమైంది దసపల్లలో కార్యక్రమం పెట్టాను అర్థమైంది నాకు వెళ్ళలేకపోయాను కానీ ఇప్పుడు పెద్దవారు మాట్లాడారు ఆయనకి చాలా ఉంది చెయ్యాలి ఏదో ఆయనతో కార్యక్రమం అటువంటి వాళ్ళు నలుగురు వస్తే ఇంకా ఆయన ఎదుగుతారు సూర్యుడు చంద్రుడు ఒక్కసారి అయితే మణిపూర్ కుమార్ గారు ఇంకో కాసి ఎలగాలి అని నా ఆశ అది నా భావం అది కాదు ముందుగా ఏంటంటే వాళ్ళ భార్యమ్మని గారికి ప్రత్యేక ఎందుకంటే ఆయన చేసే పనిలో కుడి భుజం సపోర్టింగ్ తర్వాత సెకండ్ ఆ బాబు వాళ్ళ బాబు కూడా ప్రతీ దాని మొన్నకొచ్చి అంకుల్ అంటే అంకుల్ పో అంటే ఆయన చెప్పేది కార్యక్రమం చేస్తున్నాడు నేను ఆశ్చర్యపోయాను ఇదా అని అంటే ఆయన ఏ రీతిలో వాడిని పెంచుతున్నారు ఇప్పుడు అబ్బాయిలకి అలా పెంచుతున్నారు అంటే వాళ్ళ పోరాన్ని ఏం చేస్తారు ఆయన అలా కాదు అంకుల్ అనగానే ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళ సేవ చేసి మేము వచ్చి దాకా సీట్లు వేసి సిట్టింగ్ వేసి అంత నేను ఎందుకు మన సిస్టర్ వదిలి గారు చూసా ఆయన ఒక అధికారంలో ఉన్నట్టు కనపడలే నాకు మణిపూర్ గారు గారు అధికారంలో ఉన్న కనపడలే ఏదో వస్తారు గెస్ట్లు వస్తారు మీరు సర్చ్ చేసుకొని సేర్స్ చేసి మనము గెస్ట్ కాదు మనము కూడా ఒక పని మూటగా పని చేయాలి కష్టపడాలి ఆయనతో పాటు సహాయం చేయాలి మనకు తోచింది ఏదో చెయ్యాలని నా ఉంది ఆయన కూడా మాట ఇవ్వడం జరిగింది చేస్తాను ఇది మీ అందరి పేట నేను మన ఇస్తున్నా ఏ అసోసియేషన్ బట్టి ఆయనకి ఫుల్ సపోర్టింగ్ మేడం గారు మీకు తెలుసు మేడం గారు నాకు బాగా ఇది మేడం గారు తెలుసు మధుబాబు గారు చాలా ఇది చేస్తున్నాను దాన్ని బట్టి మీకు అన్నగారు యూ ఆర్ ఫుల్ సపోర్టింగ్ మీరు చేసే ప్రతి పనికి ఇవ్వరు ఫుల్ సపోర్టింగ్ ఇస్తాను మీరు చేసే సిడీ ఓపెన్ చేయండి ఏదైనా సరే ఐఎమ్ తెలిపాను బాబుకి యాక్ట్ చేసుకోండి అయితే ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీకును ప్రత్యేకం మీ భార్యమణి గారికి అబ్బాయి గారికి కుటుంబానికి అందరికీ మేము ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ ప్లీజ్ సార్ ఒక మాట మాట సార్ యాక్చువల్గా ఇండాల వీళ్ళందరూ మాట్లాడినట్టు ఒక పాయింట్ నాకు యాప్ వచ్చింది ఐఎస్ఓ నైన్ థౌజండ్ అన్నది ఇప్పుడు మణిభూషణ్ గారు నౌ ఈజ్ హెడింగ్ ద టోటల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఈయన చేసిన వర్క్స్ అన్నిటి కూడా హీ విల్ రికార్డ్ ఇట్ రేపు పొద్దున్న ఫ్యూచర్లో ఎవరన్నా కొత్తగా వచ్చి జాయిన్ అయినా సరే ఐస్ఫోన్ ఎంత చూడ ఉపయోగం అంటే ఇఫ్ ఈ రీచ్ దట్ మ్యాగ్జిన్ అయినా వాళ్ళు ఎవరు యూ కాల్ పాలసీస్ వాళ్ళకి ఈజీగా ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి ఏమిటి అన్నది కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా అర్థమవుతుంది ద బేసిక్ థింగ్ దే కాల్ ఇట్ యాజ్ వర్క్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటారు 
Oh, but suppose uh, he has got in a team or cameraman, what he has to do? First, the camera is in the kitchen, lens open, the kitchen is clean. He will write about, say, 10 15 points to how to operate the camera. Suppose the anchor comes. The anchor is what she has to start, how she has to start, and the work is done. So basically, the work instructions are in the they put them, suppose he goes on a foreign tour for 20 days. And the people who has to take over this should be able to run the system as it is. And in one of the things that Manbu Sinaru is a follow of all the records are not going to See, no, either a research or anything, until and unless there is a history, there is no progress. Because it was recorded so well. So, Chennapuru, See, that is even for the local, I mean, common man, it's not for an industry also. But my father advocate, you know. yes. advocate center, there will be hundreds of millions of uh, what do you call uh, files on tape. You know, my Gomasta was only sixth class or seventh class in the Telugu writer. I know, Okanavishan, the way Palana case went to Wundra, I got a 1947, 61 by OS, 61 by 1947, and I guarantee it to GC. In the way, the system, the system, and the work discipline is the one which teaches. The certification you have to do all that. And I certification even Tatras or Ambani, we level in a Sara ISO 9000 certificate while the first in while a policy to have display just in the head of the institution, head of the institute, while office law, a policy on today. Everybody will read it. So, actually, that is one important thing that future generation can in next while can in Yala Chayala in Air Pinchere. I'm sorry, I have taken extra time. It's a valid point. Thank you, sir. Mari Mano, he put a yes for certification handle uh, program ni inaugurate charitable singa, Mana Prasapita Brahmakumaris and Sar Krishna Ragar, Chakradar Ragar, uh, Mana Nidgar. Please uh, join together. I think Sandar Banga Maraka Gopa Vishan Mik Telepachalan Kuntanu. Uh, it is a proud moment. Uh, my son Aditya Bhushan. Uh, M Tech Law, Andhra University Law, Artificial Intelligence is here touching. First. Yes. Digital videos, ISO certificate handle ceremony. I put a man certificate <laughs>
you, madam. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Irazu is certification and the two thousand three Rendeval Mudu Andhra Pradesh Prabutu Chief Minister Chandrabab Nidigaru Chetlame the Anduguna Rozu, Mim Pada and Booth at the Verendi. Irazu and the work we pray on Jerigin that Rendeval Munchi, the Chala Gopa Vishu. Arozu Andhra Pradesh government and the Indi Kotlam and the Tarpuna. Nanu Sanmani Chi, Wakawadi, Vodavani, the Adento Kapovishu, Alaga Nalu Sarla Wad and the Kuna, Wakasarka, Nalu Sarlu Rasta Prabutun and Chokawad and the Kodavante, Yentavarku, Cheritula Ledu, Arikad Market the Kindi, or our standards in Chuse Evadu, Evadan Jarindi, IS was certificate, Mardin Me Kapa Kuntu, Prapancha Vaptanga, digital videos and a South and Mundu this Kela Pratnalu, me under Asisulta, me under Timta. Manu Wokoka Desam Loko, the Girchi and Gorkundan, and the Kuprasaka, the Brahmakuma is not the third counter. We are the sons of Akadamaya, Kranmi the Gilachasta. Sumar, no Darway Desal and Negama, no Darway Desal, no Nalabay Desal, and the Kanaman support Kavala. Already stamp on the Kadam. I stamp on the Kadam. Chala Tipa. Yes. Yes. Ah. Yes. 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 Korkuntu, Kodai Porkunga, Korkuntu, Yandaki, the New Adal Teluskuntu, Ikarikraman in Tertha Mugistina, Mugincha Bundu, Manakuna, your Sar Chala, a famous writer and director, and I in a Chala social responsibility on a Vecti, I in a Sampra, when Kutumula putti, Oka Sampra, the Vilun maintain just on a Vecti, I in Ton in a Kalsi, Ajaram or Bartha, and a film, Oka film in Tayaja Botano. Adi Chala Gopadi Charitra in a awards rewards stage could a film Adi, then he produced in a production and me which was Kundano, direction and the script. I in a Thai chesser and a sound salve to Thai chesser. Adi Waka Nalabaya Idmandi, Swatan Thar Samario del Talaka, Jivatani Pratipum in Chetro, Achetra and Marmi Andraki, Mure Puddin, Reb Rabo, Taralaka and Vinche, Gopa Karikramo. So, Torla Chebotna, at the at least a year ending and a start at the project, guarantee a complete chassis. Var Kalani, Var Asiani, presently this Kalani on Kuntno. Daniki Varsala Halu Sahai Halu Kaval Maku, Alagami under Sahai Sakaral Kuda, Nakawasu. Thank you very much.